Buenas tardes. Este, pues la, la oportunidad está este, este domingo. Si bien es cierto, eh, hemos visto que los resultados para, para Puma no han sido eh, favorables, eh, pero esto yo, me, me parece que no es ninguna confianza. Para ustedes no saben que van a una cancha complicada. Eh. Así es, así es. Es un rival que está pasando por una situación difícil y está tratando de cerrar el torneo dignamente. Entonces nosotros nos tenemos que preparar para enfrentar a un rival eh, el, mejor, el mejor puma de la temporada y, y nosotros hacer nuestro trabajo. Eh, ya pasamos la, la página de lo que fue el torneo de Copa y estamos trabajando y ya... Eh, eh, pensando en lo que tenemos que hacer eh, en este partido y enfocándonos en, 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 en este rival. ¿Es más difícil enfrentar equipos en la parte de abajo precisamente por la necesidad de los resultados? Sí, siempre es difícil porque un, eh, también ellos están pensando en la tabla de abajo, ¿no? Ellos están pensando en la, que el torneo que viene van a arrancar en los últimos lugares del de la tabla del descenso, entonces tienen que sumar puntos y, y, y sí, sí, es, sí es importante lo de la tabla, pero yo creo que también pasa mucho por lo que representa eh, Pumas para la afición, para lo que es eh, la universidad y no puede permitirse ni darse el lujo de terminar en el último lugar general, entonces eh, por eso creemos que van a salir con todos y con lo mejor que tienen y nosotros estar preparados para eso, es un, es un siempre es complicado ir a enfrentar a un equipo de la capital a las 12 del mediodía eh, en el DF, entonces eh, tenemos que ser muy inteligentes, administrar muy bien los esfuerzos, manejar bien la pelota y las oportunidades aprovecharlas las que tengamos y ser sólidos atrás, básicamente. Eso, estamos trabajando para eso, ¿sí? Así es una frase ya hecha, pero siempre estamos trabajando para que el equipo mejore y para que eh, cada partido que enfrentamos dé su mejor versión. Son tres victorias en toda la historia para Santos en CEU. ¿Qué tanto caso le haces a este tipo de datos? No, para nada. Son, son datos estadísticos. Las, las estadísticas están para romperlas. No, no, creo, no, no, no creo para nada en eso. Eh, son meras, meras estadísticas eh, la realidad futbolística es la que estamos viviendo en el torneo de liga eh, hicimos en los últimos cuatro partidos muy buenos juegos desde Atlas, aunque nos tocó perder pero creo que fue un muy buen juego para nosotros eh, después en Necaxa con Gallos y un gran partido con Pachuca que, que pudimos eh, demostrar que en lo anímico estamos fuertes y fortalecidos, entonces eh, nos toca este rival y este partido en, en este momento, que tenemos aspiraciones de ganarlos y seguir hasta la última fecha, poder con chances matica, matemáticas hasta, hasta poder calificar. Profe, en comparación con el torneo pasado, en aquel entonces a estas alturas Santos estaba ya prácticamente clasificado, ¿a, a qué atribuyen principalmente pues el cambio tan drástico de torneo a torneo que hoy estén con la necesidad de ganar los tres partidos que tienen. Pues eh, no sabría decirte, si bien estaba en la institución, pero no sabría decirte por qué no estaba en el equipo. Creo que se hizo un muy buen torneo eh, el, el pasado y ahora, bueno, hubieron situaciones que, que todo está a la vista, que se dejaron de hacer y que los resultados no han llegado. Entonces, eh, por eso hubo, hubo lo, que, lo, lo que pasó, que hubo cambio de entrenador y de cuerpo técnico buscando una reacción. Y bueno, eh, no sabría porque no podría comparar. Si yo hubiera estado en cargo del equipo y en los dos torneos te podía decir a ciencia cierta, pero realmente como no estuve en la interna del equipo, no sabría lo que fue lo que pasó. Bien, va recuperándose. Eh, es, es, está fuera para este partido, igual que, que Emiliano, y, y bueno, están recuperándose, esperemos que estén contrarrayados. Profe, ¿de alguna manera crees que esa baja de Diego de Buen, ya no alcancé a platicarlo el miércoles en el partido, ha afectado porque venía siendo uno de los jugadores pues, por ahí más regulares? Sí, 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 que había llegado eh, a un nivel muy bueno, y al no tenerlo... Eh, sin duda que el, que el equipo lo resiente, pero como todo jugador que también Emiliano sentimos que, que este, si bien no venía jugando, venía siendo un cambio recurrente 
y aportando no solamente eh, toda su experiencia y su calidad dentro de la cancha, sino también como grupo, como, como afuera, como compañero. ¿no? Entonces, sin duda que cuando hay un, un lacionado, un lastimado, un compañero se siente, y más en el seno del equipo, que, que, que es, todos son piezas importantes en la, en la conformación del plantel. Entonces, pero también sabemos de que hay muchos muchachos que están esperando una oportunidad y creo que la van a aprovechar. ¿Listo? No, de nada. Gracias a ustedes.